অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য বেশ অনেক রকমের বহুরূপী প্রশ্ন আছে আমরা একটা একটা দিয়ে শুরু করি আমরা আল নাসের আছে লেভার কুজেন আছে গেলেন কোথায় নাবিল খান এর টাইমে মূল সতে ছিলেন এর টাইমে নাই কারণ একটা কাজ আছে একটু কাজ করে কাজের জন্য সে বেরিয়ে গেছে এরকম অনেকের অনেক সময় কাজ থাকে এখন যেহেতু আমরা তিনজন আমরা বোধহয় এখন একটু ফ্রিলি কাজ করতে পারি তাই না যে একটু সাফল করে একটু সাবস্টিটিউট কখনো একটু দাঁড়িয়ে কখনো বসে একটু বিশ্রাম নেওয়া সেটা আর সবকিছুই তারপরে আমার ধারণা যে যারা দেখেছেন তারাও জানেন তারাও আমাদের মতোই এই যেই ম্যাচটা দেখি নাই সেই ম্যাচটা নিয়েই প্রশ্নটা প্রথমে শুরু করি নিনাদ সিমরানের প্রশ্ন ভাই আল নাসের ডিফেন্স আর শেখ জামালের ডিফেন্স সেইম আল নাসের খেলোয়াড়দের জয়ের মানসিকতা মানে আল নাসের খেলোয়াড়রা জয়ের মানসিকতা নিয়ে খেলে না আল নাসের নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসছে কিন্তু সবারই আসলে একটাই অভিযোগ আল নাসের কেন পারে না সঙ্গে শেখ জামালের সঙ্গে উনি যে মিলটা খুঁজে বের করেছেন এটার সঙ্গে আমি বলবো যে আপনি একেবারে ভুল করেন নাই কাজটা শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব গেল বার যতবার তারা গোল করেছে ততবার তাদের মনে হয়েছে এই দলের পক্ষে ক্লিন চিট রাখা সম্ভব না এরা মরে গেলেও ক্লিন চিট রাখতে পারবে না এবং তারা ক্লিন চিট রাখতে পারছো না তারা গোল খেয়ে বসতো ম্যাচ হেরে বসতো আল নাসের অবস্থা হয়েছে সেরকম রোনালদো যখন গোল করলেন আল নাসের আল হিলালকে হারাইতে পারে না পারে না তো পারেই না পারেই না তো সেখানে আপনি লিড পেয়ে গেলেন ফাইনালে সেকেন্ড হাফে হুড় মুড় করে ভেঙে পড়লেন মানে সতেরো মিনিটের মধ্যে চারটা গোল সরি সতেরো মিনিটের ভিতরে চারটা গোল খেলেন তো উনি যদি শেখ জামালের সঙ্গে তুলনা দেন আটকাতে পারবে না যদি আপনি ওইভাবেই মেন্টালি ধরে নেন আপনি আল হিলালের সঙ্গে খেলছেন একটা ফাইনালে আলিমুজ্জামান শাইক অর শিকে যাই হোক মানে ওনার উচ্চারণটা তিনি যদি আপনি দেখেন ঠিক করে দিবেন তিনি বলছেন যে এই ইন্টার মিলান কি টপে থাকতে পারবে তার প্রথম ম্যাচ দেখে আসলে খুব একটা এরকম মনে হয়নি আর সিজনের ফার্স্ট ম্যাচে সবগুলো দলের এটা হ্যাঁ জেনুয়ার জন্য সত্যি যে দুই দলের ফুটবল একটু মরচে পড়া ভাব থাকে মানে মূল জায়গায় যেতে ফুটবলারদের পাঁচটা ছয়টা ম্যাচ খেলতে হয় অনেক সময় এই শার্পনেস যে অভাবটা এইটা চিলাপালা করছিলেন কপালটা পুড়েছে 
এইটুকুই আমার কাছে মনে হয় না যে খুব কনসার্নিং কিছু তবে এটা প্রথম ম্যাচ দেখে বলা না জেনোয়ার লাস্ট সিজনের ম্যাচগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে জেনোয়া ইজ আ রিলি গুড টিম জেনোয়ার আগের যেই সলিডিটিটা ছিল গিলার দিনও সেটা ব্যাক করাতে পেরেছেন তাদের বেশ ইন্টারেস্টিং মানে সেট আপটা ভালো ভালো প্লেয়ার রয়েছেন মর্টেন ফ্রেন্ড রাপের খেলা আমার বেশ ভালো লাগে সো জেনোয়াকেও আসলে টপ হাফের মধ্যে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না আই থিঙ্ক জানি না অনেক অনেক তাড়াতাড়ি বলা হ্যাঁ আচ্ছা পরের প্রশ্ন হ্যাঁ আব্দুর রহিম লেভার খুজেন জিরোনা অ্যাস্টন ভিলা কি এই সিজনেও চমক দেখাতে পারবে গত সিজনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখবে আর কিছু হোক আর না হোক লেবার কুজেন তাদের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে প্যাট্রিক শিকো তার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন নাকি ম্যাচটা দেখতেছিলাম ধরেন মানে ডিএফ যার জানেন না শুরু করে দিই হ্যাঁ ডিএফবি পোকারের ম্যাচ ছিল স্টুডগার্টের সঙ্গে ভাগ্যটা দেখেন তিনি তিনটা ম্যাচ খেললেন দুইটা না চারটা ম্যাচ খেললেন দুইটা ম্যাচ ড্র তিনটা ম্যাচ ড্র ইনফ্যাক্ট এটা এই ম্যাচটাকে তো ড্র বলতেই হয় আসলে কারণ যেহেতু পেনাল্টিতে ডিসাইড হয়েছে একটা ম্যাচে হারছেন এই ম্যাচটা মনে হচ্ছিল স্টুডগার্ড জিতে যাবে বিকজ ওই আটাশি মিনিটের আগ পর্যন্ত দুই এক কিন্তু ওই ঘড়িতে যখন আটাশি মিনিট যেহেতু প্রথম ম্যাচ টেকনিক্যালি কম্পিটিশনের সো ওইভাবে ফার্স্ট টিম স্কোয়াডকে নামানো হয়নি ভেটস গ্রিমালদো ফ্রিমপং অনেক পরে নেমেছেন সত্তর মিনিটের পর থেকেই আসলে ধারটা বেড়েছে এটাকে কি আমরা মেজর টুর্নামেন্ট বলবো এটাকে গ্লোরিফাইড গ্লোরিফাইড মেজর টুর্নামেন্ট বলতে পারেন তবে একটা শিরোপা তো শিরোপাই লেবার খুঁজেনের পাঁচটা শিরোপার মধ্যে তিনটাই এই ধরনের প্যাটার্নে টুর্নামেন্ট হয় তখন সেটার বোধ হয় আরেকটু আলোড়ন বাড়ে কিন্তু জিরোনা জিরোনাকে নিয়ে তো জিজ্ঞেস করছেন আরেকজন হ্যাঁ জিরোনার কি অবস্থা ধারাবাহিকতার কথা যদি আপনি বলেন তাহলে লেবার কুজেন আর অ্যাস্টন ভিলা ধারাবাহিকতা ধরেই রেখেছে এক ম্যাচের বিচারে জিরোনা থেকে তো অনেক টান দিয়ে প্লেয়ার নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো জিরোনা একটু বেলানোর জন্য ধারাবাহিকতা তো ধারাবাহিকতাই নাই ধারাবাহিকতা নাই দলই চেঞ্জ হয়ে গেছে ওদের এখানে আসারই কথা না ওদের ওরা যে গতবার থার্ড হলো এটা তো মানে আপনি ধরেন যেটা হিসাব করা বিভিন্ন কেউ এক্সপেক্ট করেনি সো জিরোনার জন্য টাফ অ্যাস্টন ভিলা লেবার কুজেন ঠিকঠাক থাকবে ওকে রিফাত ভাই আপনি যে গার্নাচোকে বললেন আপনার ভালো লাগে না কিন্তু গার্নাচো তো অনেক ভাইটাল রোল প্লে করেছে ধ্বংস করে দিতে পারতো চাইলে কিন্তু তাদের ভেতরে ওই ক্ষুরধার ব্যাপারটা দেখা যায় নাই এবং পরে সেকেন্ড হাফে ম্যাচ কাউন্টারটাকে ফুটবল খেলেছে যেটা খুব একটা আনএক্সপেক্টেড না সেন্টার ব্যাক পেয়ারিং বেশ কয়েকবার আবার চেঞ্জ হলো মানে লিসান্দ্র মার্তিনেজ এবং হ্যারি ম্যাগওয়ার স্টার্ট করেছিলেন পরে গিয়ে ম্যাথিয়াস ডেলিক জনি ইভান্স সবাই নামলেন ম্যাগওয়ারকে তুলে ফেলা হলো এরিক টেনহ্যাক বললেন যে তিনি চান নাই তার সেন্টার ব্যাক ইনজুর্ড হয়ে যান আর লিসান্দ্র মার্তিনেজ একটা গোল লাইনের সামনে থেকে বল ক্লিয়ার করেছেন হ্যারি ম্যাগওয়ার ওয়ান বি টু সিচুয়েশন সে একা দুজন ফুল হ্যামের ফুটবলার ওই পাস যদি চলে যায় গোল হয়ে যায় হয়ে যায় ওইটা ঠেকিয়েছেন আন যেমন একটা ভালো সেভ করেছেন ইউনাইটেডের একটু ভালোই লেভেলের সেইকে ছিল কিন্তু ইউনাইটেডের মিডফিল্ড খুঁজে পাওয়া গেছে কবি মাইনো কাসেমিরো কাসেমিরো ফার্স্ট হাফে প্রচণ্ড পরিমাণ ইনভলভ ছিলেন ব্রুনো ফার্নান্দেসের গোল করা উচিত ছিল ফার্স্ট হাফে করেন নাই এবং একজন স্ট্রাইকারকে ছাড়া যে ইউনাইটেড খেলতে নেমেছিল এটা বোঝা যাচ্ছিল জার্গজি যখন নামলেন নিচে নামছিলেন ড্রপ করছিলেন 
ড্রপ করার পরে তাকে আবার কেউ বল দিচ্ছিল না কারণ ইউনাইটেডের এই রকম স্ট্রাইকার সাথে খেলে অভ্যস্ততা নাই যে একজন স্ট্রাইকার যে ড্রপ করে তার বল দিতে হবে এটা সম্ভবত ইউনাইটেড ফুটবলাররা ভুলে গিয়েছিলেন আমি ওই এক্স্যাক্ট মোমেন্টের কথা বলি সার্কসি যখন নিচে নেমে বলটা লে অফ করলেন ওইদিকে মাজরাওই ছিলেন না ইয়া ছিলেন না মাজরাওই ছিলেন না ওইদিকে সম্ভবত গার্নাচই ছিলেন গার্নাচর আগে একজন রিসিভ করেছিলেন বলটা তো আমি বলছি যে এখান থেকে গোল পাবে আটাশি মিনিট পনেরো মিনিট না গোল হওয়ার কথা না কিন্তু উমান দুই সেকেন্ডের মধ্যে জার্জি বলটা হলো হ্যাঁ ওই গোল্ডের কথা বলছেন মানে ওই গোলে একটা জার্জির ভালো ভালো অবদান আছে তাই হ্যাঁ তিনি তো বিল্ডাপে সে যদি ওই লিঙ্কটা না হয় তাহলে ওই গোলটা হয় না হয় না পরে গিয়ে গার্নাচোর পাস থেকে গোল করলেন গার্নাচোর নিজে ব্যবধানটা দুই শূন্য করতে পারতেন একটা সহজ সুযোগ নষ্ট করে ফেলেছেন রাশফোর্ডও এর আগে সুযোগ হাতছাড়া করেছেন তো ফার্স্ট ম্যাচ তিন পয়েন্ট এই হিসাবে ইউনাইটেডের খেলা নিয়ে খুব খুব উচ্চকিত হচ্ছি না কিন্তু আমি যেটা বলছিলাম টপ ফোরে থাকা উচিত ইউনাইটেডের আমি সেইখানে সেই বিশ্বাস আমার আর একটু দৃঢ় আমি একটা বাড়তি ওপেনিয়ন দিই আমার কাছে মনে হয় গার্নাচো আপনার স্পিরিট আনব দেখেন আমি গার্নাচোর কথা উনি জিজ্ঞেস করেছেন গার্নাচো এই ম্যাচে ভালো করেছেন গার্নাচোর সাবস্টিটিউশনটাই ম্যাচে বড় প্রভাব রেখেছে গার্নাচো যখন নেমেছেন সুযোগও তৈরি করে দিয়েছেন নিজে গোলও করতে পারতেন কেন আমি গার্নাচোকে এন্ড্রিক আর কে আরেকটা কে ছিল এন্ড্রিক গার্নাচো ইয়ামাল ইয়ামাল হ্যাঁ এটি ইয়ামাল একজনকে বলা হয়েছে আমাকে বেঞ্চ স্টার্ট দেয় স্টার্ট করতে সেল করতে দেখেন আমার মনে হয়েছে ভবিষ্যৎ যদি চিন্তা করেন ভবিষ্যৎ এন্ড্রিকেটটা উজ্জ্বল বেশি গার্না চড়ছে এই কারণে তার মানে এটা না যে গার্নাচোকে আমি কি কি বলেছেন ভদ্রলোক বলেছেন যে গার্নাচোকে আপনার ভালো লাগে না তার মানে এইটা না যে আমার ভালো লাগে না না গার্নাচোর সাথে আমার যে সম্পর্ক সেটাই তো বলে এটা যদি ভালো না লাগে তাহলে গার্নাচো হচ্ছেন এই ভদ্রলোকের স্পিরিট আনে বলে আমি বলে দিচ্ছি এটা মানে আমি অনেক আগে থেকেই বুঝি সো এটা ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই ইফাত মাসুদ গার্নাচোকে অনেক ভালো পান চাইলে গার্নাচোর সাথে আপনি দেখা করে এটা বলবেন ওকে এরপর হচ্ছে মোহাম্মদ মুসা এই এই ব্যাপারটা যাই হোক চেলসি কি পারবে হাফ সেঞ্চুরি স্কোয়াড নিয়ে সিটিকে আটকাতে পঁচিশ জনের বেশি আপনি স্কোয়াডে রাখতে পারবেন চেলসি ছাটাই করা শুরু করেছে বেঞ্চিলকে দরজা দেখিয়ে দেওয়া হবে সম্ভবত যাও ফেলিক্সের ডিলটা মনে হয়ে যাবে কিন্তু আরো অনেক ডিল হয়ে গেছে মাঝখানে পাবেনি তবে হানসি ফ্লিক সঙ্গে ডেকোর একটা জ্ঞান জ্যাম লাগার চান্স থাকলেও থাকতে পারে ডেকোর ইনফ্লুয়েন্স ইস গেটিং ট্রিটি বিগার মানে ডে বাই ডে আমি বলছি না যে ডেকো খারাপ কিছু করছেন ডেকো ডেফিনেটলি বার্সার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ফিগার হয়ে গেছেন তবে সিয়াগোকে রিনিউ করা হয় নাই সম্ভবত এটা অবশ্য হান্সি ফ্লিক বলে সিয়াগোকে রিনিউ যে করা হয় নাই সিয়াগোকে তো রিনিউ করার কথা কথা ছিল না ওই রকম একটা কথা উঠলো যে সিয়াগো কেন রিনিউ করা হলো তো হান্সি ফ্লিক বলছেন যে ওটা তো ওরকম কথা ছিলই না উনি তিনি ফ্যাসিলিটিস গুলো ইউজ করেছেন কিন্তু এ তো আপনার এক্স ফুটবলার আপনার লামাসিয়ার প্রোডাক্ট আপনার টিমের ফুটবলার এবং যাকে আপনি আনফরচুনেটলি যাকে আপনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন যাকে বিক্রি না করলে হয়তো জাভি নিয়ে তার জাভির অন্তত পক্ষে রিপ্লেসমেন্ট আপনারা জীবনে খুঁজতেই তো না এবং ওই জাভির রিপ্লেসমেন্ট খুঁজতে যায় আপনি কারে 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 কিনছেন বার্সেলোনা দু হাজার পনেরো সালের পর থেকে আপনি তারে বায়ুমিনিকের কাছে মানে আসলে থিয়াগোই যেতে চেয়েছিলেন ওই সময় বায়ুমিনিকে কারণ তিনি গেইম টাইম পাচ্ছিলেন না কিন্তু তাকে ফ্যাসিলিটেট করে দেওয়া যেত হয়তো এই যে অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত বার্সেলো না তারপরে যে সেটারে মানে ই করবে কভার আপ করবে সেটারও কোনো নাই ই নাই মানে বলতে পারতো যে থিয়াগো আপনি থাকে যান কারণ আপনার ভেতরে তো বার্সা ব্যাপারটা আছে সেটা বাকি আপনার সাথে আবার মানে ফান্সি ফ্লিকেরও খাতির আছে তো ইউ আর দ্য ব্রিজ তাই না যে প্লেয়ার আর কোচের ভেতরে ব্রিজটা তৈরি করছে তিনি তো সেটাই করছিলেন এক মাস ধরে যে সেটা তারপরে কেন না আমি জানি না আমি না নিউজটা দেখলো যে মানে রিয়াল মাদ্রিদে কখনো টানছি না তবে 
কম্পারেটিভলি রিয়াল মাদ্রিদে এই ধরনের গ্যাঞ্জাম অনেকদিন হয় না বার্সেলোনাতে যে এই এনতরন রিলেটেড গ্যাঞ্জামগুলো বার্সেলোনায় রিয়াল মাদ্রিদের প্রসঙ্গটা এনে ভালো করেছেন জিদান যখন আসলেন জিদানকে ফ্যাসিলিটেট করে দিয়েছিল তো রিয়াল মাদ্রিদ রিয়াল মাদ্রিদ যে তুমি কার্লো আনচেলোত আন্ডারে থাকো অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকো এরপরে না তিনি যে এত বড় মানে ধারাবাহিকতা দেখাইলেন তো এখন যদি আপনি থিয়া করে রাখতেন এখন যদি সে এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করতো আপনি কে জানে আপনি হয়তো দু তিন বছর পরে থিয়া করে কোচ হিসেবে পাইতে পারতেন ইনফ্যাক্ট এই যে বার্সেলোনার অ্যাথলেটিকের যে কোচ ছিলেন তাদের মার্কেজ উনাকেও তো বলা হচ্ছিল যে আনবে উনি গেল গত গেল গত উনি জায়গা মতো নিয়ে গেছেন জায়গা মতো নিয়ে গেছেন জায়গা মতো গেছেন ওই জিনিসটা মেক্সিকোর দরকার তাই না মানে আপনি হিসাবও করেন পরের বার ওয়ার্ল্ড কাপ সেখানে পঁচে তিন ওই ইউএসএ তে তাই না পঁচে তিন ওই ইউএসএ তে চাপের ব্যাপার এবং ওই দলের উপর প্রত্যাশা থাকবে আটচল্লিশ দলের ওয়ার্ল্ড কাপ যেহেতু তার মানে আপনার সেকেন্ড রাউন্ডে যাইতেই হবে এরকম একটা বাধ্যবাধকতা থেকে যাবে আর পঁচে তিনও যেহেতু বড় বড় ক্লাবেই তো শেষ পর্যন্ত কাজ করলেন জেলসি আর পিএজি যদি ধরেন লেগে যাবে এইবার আসেন পরের প্রশ্ন হ্যাঁ আক্তার সাহেবের প্রশ্ন আপনাদের নিজেদের জীবনে কোন কাজটা করতে যে অনেক বেশি বিরক্ত হয়েছেন আর ভেবেছেন এই পদের দায়িত্বটা যদি আমি পেতাম তাহলে ঠিক করতে পারতাম যেন আমার মতো কাউকে কষ্ট পেতে না হয় ভদ্রলোকের প্রোফাইল পিকচারে মেসির ছবি দেওয়া ধরে নিচ্ছে এটা ফুটবল রিলেটেড কোয়েশ্চেন মানে প্রশ্নটা শুনে আমি একটু হারাই গেলাম আর কি মানে আবার বলি মানে আপনি আপনার জীবনে কোন কাজটা করতে গিয়ে এত ঠেকা ঠেকেছেন যে আপনার কাছে মনে হয়েছে যে ওই দায়িত্বটা যদি আপনার থাকতো তাহলে আপনি এই কাজটা অনেক সহজ করে দিতেন যাতে লোকেদের এত রকম সমস্যায় পড়তে না হয় এরকম তো বহু 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 ঘটনা আছে আমি যদি বলি যে আপনার পাসপোর্ট অফিস থেকে শুরু করে যদি আমি হিসাবটা নিই তাহলে এটার কোনো শেষ হবে না ইয়ত্তা হবে না তাই না কিন্তু এইটার যদি আপনি সহজ করে যেতে এটার নাম ফুটবল শো আমরা যে ফুটবল নিয়ে কথা বলতেছি তার মানে ফুটবলে হয়তো যদি থাকি তাহলে বলবো যে বাংলাদেশের স্পোর্টস রিলেটেড যে কন্টেন্ট হয় আমি আসলে এইটারে চেঞ্জ করতে চাইছি কিন্তু এইটারে মানে এইটারে চেঞ্জ করতে গিয়ে সমস্যা যেটা হয়েছে যে এইটারে চেঞ্জ করার জন্য আমার প্রচুর পরিমাণ অর্থের যোগান প্রয়োজন হ্যাঁ তো আসলে চাইলেই তো আর পাওয়ার পারা যায় না না আপনার আপনার দিক থেকে বলি ধরেন আপনি রিফাত মাসুদ আপনি কন্টেন্ট বানাচ্ছেন আপনি নিউজ প্রেজেন্ট করছেন আপনি আপনার জায়গা থেকে যে কাজটা করছেন এরকম আরও অনেক রিফাত মাসুদ থাকলে সে জিনিসটা আরেকটু ইজিয়ার হতো মনে হয় বা ওই আপনার এনার্জিটাকে যদি চ্যানেল করতে মানে একই ভাব মনোভাবাপন্ন হ্যাঁ 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 একই মনোভাবাপন্ন বা আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা বের করাটা মানে ধরেন আপনি চাচ্ছেন বার্সেলোনার মতো ফুটবল খেলতে হ্যাঁ কিন্তু আপনার কাছে প্লেয়ার হচ্ছে দেবর্তি বা আলাদা প্লেয়ার হ্যাঁ আমারও কাইন্ড অফ সেম মনে হয় যদি ফুটবল নিয়ে বলা যায় যেটা আমি দেখছি যেটা আমি বুঝতে পারছি সেটাকে যদি নিজেই যদি মানে হাত চার পাঁচটা ছয়টা হতো তাইলে হয়তো ইজিয়ার হয়ে যেত আর কি আমি পার্সোনালি সাংবাদিক হিসেবে বানাইতে চাইলে মানে আপনার ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট আমার দেখে আপনি কেন ইনভেস্ট করবেন এটা একটা কোয়েশ্চেন মানে আপনি যেহেতু থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন করলেন আমি এটার একটা 
আমি <laughs> 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 তিনি একটু নস্তাল জিয়া আনার চেষ্টা করবেন এখন সেটা হচ্ছে আপনার চোখে দেখা মানে আমাদের চোখে দেখা সেরা ইউসিএল ফাইনাল কোনটা ভালো ছিল ফাইনালটা হ্যাঁ খুবই খুবই ভালো জন টের ওই স্লিপ টার পর জন টের স্লিপ আচ্ছা তো আট নয় তো ছিল আট নয় ছিল আট নয় কারণ নয় দশ বার্সালোনা বার্সালোনা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আমার প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ অদ্ভুত ভাবে ইস্তানবুল পাঁচ এই সি মিলান লিভারপুল বুঝলাম যে খুবই ভদ্রলোক কিন্তু সে আপনার সাথে মারামারি লাগাই দিতে পারে লাগানোটাই স্বাভাবিক আমার কাছে তারপর সবচেয়ে অদ্ভুত মানে ইম্পসিবল টু উইন ফাইনাল লেগেছিল এগারো বারো মানে চেলসি ওখানে যেটা করছে ওটা মানে পসিবল না সেটা হচ্ছে নিয়ে কি মনে হয় কতটুকু যাবে এবারের প্রিমিয়ার লিগে লেস্টার সিটি বললে হামজা চৌধুরীর কথা বলতে হয় হামজা চৌধুরীর দলের খেলা কিভাবে খেলাবেন বলা মুশকিল আমরা আসলে লেস্টার সিটি ম্যাচ দেখি নাই মাঝখানে প্রিসিজনে হামজা চৌধুরী খেলবেন কারণ হামজা চৌধুরী ক্যাপ্টেনও ছিলেন মনে হয় দুই একটা ম্যাচে বা এনজো মার্সকের অধীনে ক্যাপ্টেন ছিলেন কিন্তু স্টিভ কুপারের আন্ডারে ক্যাপ্টেন ছিলেন দুই একটা ম্যাচে হামজাকে দেখতে দেখতে পারবো তবে লেস্টার সিটি রেগুলেটেড হয়ে যাবে কারণ লেস্টার সিটির অবস্থা ভালো না পিএসআর অ্যালিগেশনে তাদের একটা পয়েন্ট ডিডাকশন ওই যে আসতে পারে কোচ পরিবর্তনটা বেশি সমস্যাযুক্ত মানে আপনি যখন কোচ পরিবর্তন করে ফেলছেন দেখার মতো যথেষ্ট এটা একটা 
দুর্দান্ত ব্যাপার যে ভারদিকে আবারও দেখা যাবে এটা একটা দারুণ ব্যাপার যদিও তিনি একটু ইনজিওর আছেন ভারদিকে দেখতে পারবো সেরা জিনিস শেষ প্রশ্ন এদিকে নাজমুস মাহির বলছেন ইন্টারেস্টিং এই জন্য নিলাম ওয়্যার ওয়ান কালেক্ট ওয়ান থ্রো ওয়ান গুড কোয়েশ্চেন বার্সেলোনা হোম এই সিজন ইউভে থার্ড এই সিজন যেটা একদম লাস্ট থ্রি ফল একটা রিলিজ হলো একটা হচ্ছে রেয়াল থার্ড থ্রি ফল পর্ব হচ্ছে ইউভে থার্ড তারপরে সেকেন্ডে কি করবো আর একটা কি সেকেন্ড সেকেন্ডে হচ্ছে কালেক্ট ওয়ান কালেক্ট করব হচ্ছে পড়ার মতো রিয়াল মাদ্রিদ একটা মানে বার্সার ওই জার্সি আমি কখনোই হয়তো পড়া হব পড়া হবে না আমার ইয়াটা খুবই ভাল লাগছে রাখবো রাখবো পড়বো না আই উইল কিপ ইট আমি মনে হয় বার্সাটা পড়বেন রেয়াল মাদ্রিদ এরটা পড়বো কারণ বার্সার আমি ওই যে জার্সি নিয়ে যে কথা হচ্ছিল এই জার্সিটার কালারটাতে স্পটিফাইটা মানাচ্ছে না মানে কালারটা তো আমার কাছে বরং আরো ভালো লেগেছে কালারটা ভালো কালারটা ওই ওই যে ডিভিশন হ্যাঁ রেড ওদের মানে ব্লাউ গ্রানা প্রপার ব্লাউ গ্রানা ফিল্ডটা আছে একটা জিনিস দেখেছেন যে বার্সেলোনা তাদের ইয়েলো কিটটা চার বছর ওভার ইউজ হয়ে যাচ্ছে চার বছর পড়লো এটা এটা কেন আর ভালো লাগছে না চোখে আমি এটা কালকে আবার দেখে খুব বিরক্ত লেগেছে এবং বার্সেলোনার যে দুর্দশা চলছে গেল কয়েক বছর ধরে এই কিটটার কথাই মনে পড়ে বার্সার দুর্দশা দেখলে আমার ঠিক আছে এটা তো এটা তো কুফা হিসেবে এটা বাতিল করা না কেন বার্সা আমি এটাই বুঝলাম না এই কিটের রেজিমের পতন চাই আমার কিন্তু ওই কিটটা খুবই ভালো লাগতো ওই যে দুই হাজার আট নয় তো ছিল না ওই যে একটু ঘিয়া কালারের কিট মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বলি বাংলা বাংলা কালার বলে পেস্ট কালার ঠিক আছে আসলে পেস্ট কালার বলে তো কোনো কালার নাই মানে বুঝতে পারছি তোর একটা ভালো নাম আছে কালার নাম মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে ওটা খুবই ভালো ছিল বার্সার অনেকগুলো আইকনিক কিট আছে ইনফ্যাক্ট ওই ছয় সালেরটাও খুবই আইকনিক রোনালদিনিও হচ্ছে যে রোনালদিনিও যেটা জিতলেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতলেন সেই হিসাবে আমি আমরা যখন কিট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ম্যানচেস্টারের থার্ড কিটটা তখন রিলিজ পায়নি রিলিজ পায়নি তখন রিলিজ পায়নি কিন্তু তারপর যখন রিলিজ হয় কিটটা ক্লাসিক একটা কিট ক্লাসিক কিট হইছে দুর্দান্ত এইখানে হিসাব করলে ইউভেটটা আমি রেখে দিব ইউভেটটা আমি পড়বো না বিকজ তার ইভেন্টস রিয়াল মাদ্রিদ একটা Facebook Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com.